el, que, el contrato que tenía era de conductor mecánico. Entonces, modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Vale? Porque te ha cambiado tu, tu, tu trabajo, te lo ha cambiado. O sea, eso es claro. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Si nosotros vemos que esa modificación sustancial conseguimos acreditar que tiene relación con la reclamación de horas extras, entonces atenta contra la dignidad. Entonces, eh, extinción de la relación laboral eh, 33 días por año. ¿vale? Si el juez entiende que eso no atenta a la dignidad, pero que sí que es una, eh, eh, perdón, una modificación sustancial que luego puede ser justa o injusta, es decir, que no tiene, que tiene, que sí que objetivamente sí que el empresario podía hacerlo o que no se podía hacer, es decir, no, no, no era, no era posible hacer, hacer eso, que eso lo ha hecho de manera injusta, entonces tú puedes extinguir la relación laboral 20 días por año o exigir que te pongan en tu puesto. Que te pongan en tu puesto, que eso es lo que he hecho yo con Almería. Es decir, yo primero voy a pedir que me pongan en mi puesto claro. y si no, entonces el juez me dará un plazo si entiende que ha existido modificación para que yo me pueda ir con 20 días por año. Porque te lo permite el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa posibilidad de modificación sustancial de las condiciones hay un detalle, Tony, que muchas veces la gente se le pasa y que es un plazo muy corto, que es de 20 días, Tony. En el momento que te hacen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, aunque no te las hagan según el procedimiento, pero te cambian, ojo, tienes 20 días para impugnarla. Vale, vale, y, si no, y son, si no lo haces, representa que lo aceptas. Sí, sí que es verdad que hay, hay un plazo como de un año que lo aceptas y si ves que trabaja y tal y cual y no lo, consi no lo consientes, o sea, luego ves que eso te afecta y que no quieres trabajar en esa nueva modificación, puedes mandar ese burofax diciendo que, no quiere, que es una modificación y que no quieres. ¡Ojo! Pero eso tiene un peligro, eso tiene un peligro, que es que si el empresario no lo acepta es como si fuese baja voluntaria. Te tienes que ir a los juzgados, te tienes que ir a los juzgados a pelearlo, a pelearlo para que entonces te lo puedan reconocer y poder cobrar el desempleo, tener tus ayudas, etcétera. ¿Me explico o no? Uh, Por eso, sí. yo lo que aconsejo, yo lo que aconsejo, yo lo que aconsejo y... Mi procedimiento es, me han hecho una modificación sustancial, presento una, un, eh, presento una demanda que digo, oiga, esta situación eh, no se ajusta a derecho, entendemos que esto lo ha hecho de forma arbitraria el, el empresario y eh, pido que se me reponga y si no, que me den plazo para poder extinguir eh, la relación laboral, si, 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 si la situación... Y así se queda la cosa, porque el juez, el, juez, el juez puede decir, no, esta situación objetivamente ha dicho el empresario, entiendo que el empresario lo ha hecho bien, ¿vale? Entonces tengo, como lo ha hecho bien, entonces ahí me da un plazo para extinguir la relación laboral por 20 días por año. Y eso sí que ya está asegurado, me explico, y entonces ya tengo mi derecho a desempleo y tal, porque ha sido el empresario el que ha provocado la extinción de la relación laboral. ¿Me he explicado? Sí, a ver, eh, yo me eh, eh, quiero pensar que más de uno tendrá que ver dos veces el vídeo, pero eh, yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que sí. sí a ver, es que... a ver, yo es que lo reconozco. Es muy difícil porque eh, todo lo que es eh, el, el articulado jurídico, laboral, es muy complicado. O sea, es que, pa parece, que, lo ha que parece que lo ha escrito Cervantes, coño. Sí. Eh, entonces, es complicado. Y a mí, a, ver, a, el... mí me, a mí me encanta hacer estos vídeos más coloquiales, más, mm. más de tertulia, y si me apuras, más de barra de bar, porque es lo mm. que entiende la gente. Claro, claro. A ver, eh, yo creo que la idea que nos tenemos que quedar cuando existe una modificación sustancial de las condiciones de trabajo es 